ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తు సప్తాశ్వరదమారూఢం సర్వలోక పితామహం శ్వేతపద్మదామదేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం వ్రదమారూఢం సర్వలోక పితామహం వచ్చేసుకుంటే <laughs> 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 ఈ చాలి చాలని పెన్షన్ తో బ్రతికేది ఇట్లా ఇన్ని రోజులు లేని ప్రేమ మీ నాన్న రిటైర్మెంట్ డబ్బుల కోసం వచ్చిందన్నమాట అంటే మా కోసం రాలేదు డబ్బుల కోసం వచ్చిండన్నమాట
లక్షలు అప్పు చేసేయండ వీళ్ళ నా దగ్గర తీసుకుని పోతే ఈ అప్పులనే నా మీద పడితే మనసులో అంత బాధ పెట్టుకొని ఇంత ధైర్యం ఎట్లుంటున్నావయ్యా నా బాధ అంతా మనం ఎట్లా బతుకుతామని మనకు ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు మనం అలా పోయి బతుకుతాం నాకు వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేదయ్యా వాళ్ళు మనల్ని ఎట్లా చూసుకుంటారో ఏమో ముందు ముందే అనుకుంటే ఎందుకే పొయ్యి అయితే ఉందాం కానీ పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రులను ముసలితనంలో చూసే బాధ్యత వాళ్ళకి లేదా నేను ఒక్క కొడుకు నేను నా తల్లిదండ్రులు నేను రాదలేదు మీ తరం వేరు ఇప్పుడు అంతా మారిపోయింది ఇప్పుడు పైసలు ఉంటేనే బంధాలు బంధుత్వాలు ఎన్ని చూసుకొత్తలేము మా అత్తయ్య కొడుకుల దగ్గరికి మనం రిటైర్మెంట్ డబ్బులు ఇవ్వలేదని వాళ్ళు కోపంతో ఉన్నారు నువ్వు ఇక్కడనే ఏదైనా పని చూసుకో మనం ఈయనే ఉన్నాం వాళ్ళు సుఖంగా ఉండాలి మన చంద్రన్న హోటల్ ఉంది కదా అందులో స్టోర్ కీపర్ పని ఇప్పుడు వాగనే టిఫిన్ మధ్యాహ్నం భోజనం రాత్రికి అక్కడే తినొచ్చు కానీ నీకోసం ఇక్కడే తింటా చంద్రన్న మనసు చాలా మంచిది
ఇదిగో రా నీ పిక్స్ డిపాజిట్ సర్టిఫికెట్స్ నెల నెల ఇంట్రెస్ట్ తో సహా నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పడుతుంది నీ సహాయం మరవలేనిదిరా ఆ రోజు నువ్వు మా ఇంటికి రాకపోతే నా రిటైర్మెంట్ సుమ్మంతా నా కొడుకుల పాలే సత్యం ఏమైందిరా ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అర్జెంటుగా ఫోన్ చేసి రమ్మన్నావు ఏమైందిరా నా పిల్లలకు నా మీద ప్రేమ కంటే నా రిటైర్మెంట్ తర్వాత వచ్చే డబ్బు మీదే ప్రేమ ఎక్కువ ఉందిరా ప్రతి క్షణం వాళ్ళని నడుచుకుంటూ బాధపడుతున్నా పిచ్చోడా నేను దోస్తులు ఉన్నాను కదా ఎందుకు రా బాధపడతావు నేను చూసుకుంటాను రా నా దోస్తు డిపాజిట్ సంగతి ఎవరు చెప్పకు నీలోనే ఉంచుకో ఇక్కడ నుంచి నా హోటల్కి నువ్వే ఓన్ అడిగి ఇగోర కాలాలి నీ హోటల్ నాకు ఇస్తే నీకు ఎట్లరా నా కొడుకు కోడలు చెన్నైలో ఉంటున్నారు వాళ్ళు రమ్మన్నారు నేను అక్కడే ఉంటా నా మనవరాలను చూసుకుంటా నీ సాయం మరవలేదురా చందర్ లాంటి స్నేహితుడు దొరకడం నా అదృష్టం మనకు కష్టం వస్తే నవ్వేవారు శత్రువులు ధైర్యం చెప్పేవారు బంధువులు మన కన్నీళ్లను తుడిచేవారు స్నేహితులు కానీ కనపడకుండా కంటతడి పెట్టేవారు మాత్రం తల్లిదండ్రులు